11th English Honorable Chapter Number Three Poetry The Laburnum Talk. Is poetry ke poet hai Tad Hills. Is poetry me jo mare poet hai unhone ek tree ke top ke baare mein bataya hai and the tree is Laburnum tree. एक ट्री है उसका नाम है लबर्डम ट्री वो एक शॉर्ट ट्री होता है उसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स ओके पीछे जो बैकग्राउंड में कुछ ब्रांचेस दिखाई गई हैं लबर्डम ट्री की आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में तो स्टार्ट करते हैं पोएट्री द लबर्डम टॉप द लबर्डम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलो यहाँ पे एक टाइम के बारे में बताया गया है कि कौन सा टाइम चल रहा है जब वो जिसके बारे में वो बता रहे हैं इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं वो इंसिडेंट कौन से टाइम में आ रहा है तो सबसे पहले जो हमारे पोएट है उन्होंने लबर्नम टॉप के बारे में बताया कि जो लबर्नम टॉप है लबर्नम ट्री का जो टॉप है वो बिल्कुल साइलेंट है क्वाइट है स्टिल है ठीक है बिल्कुल रुका हुआ है वो मूवमेंट नहीं कर रहा उसमें बिल्कुल साइलेंस ही साइलेंस है लबर्नम टॉप पे उसके बारे में वो टाइम बता रहा है फिर वो टाइम बताते हैं दैट इज आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट दोपहर का टाइम हो रहा है सेप्टेम्बर का मंथ है एंड द येलो सनलाइट इज फॉलोइंग ऑन द लबर्नम टॉप और जो लबर्नम टॉप है उस पर येलो सनलाइट फॉल हो रही है इन द आफ्टरनून आफ्टरनून में सेप्टेम्बर मंथ में अ फ्यू लीव येलोइंग ऑल इट सीड्स फॉलोइंग और जो उसकी कुछ लीव है वो येलो हो चुकी है और जो उसके सारे पॉइजनस सीड्स हैं वो भी जड़ चुके हैं फॉल हो चुके हैं टिल द गोल्डन फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिर ठीक है लेकिन ये जो लबर्डम टॉप का साइलेंट है वो स्टिल है लबर्डम टॉप ये कब तक है जब तक गोल्ड फिंच नहीं आती है ठीक है विद अ ट्विचिंग चिर ट्विचिंग कहते हैं अचानक एकदम से आके वो चिरपिंग स्टार्ट कर दी थी गोल्ड फिंच तो ये तब तक उस वो साइलेंट रहता है लबर्डम टॉप जब तक गोल्ड फिंच नहीं आती है अ सडन इज अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड हमारे पोएट कहते हैं कि वो अचानक से आती है उसके आने में गोल्ड फिंच के आने में एक सडननेस है स्टार्टलमेंट है वो अचानक से आकर चौका देती है और एक ब्रांच के एंड पर आके वो बैठ जाती है ठीक है वो अचानक से आती है चौकाती है और ब्रांच के एंड पर आके बैठ जाती है ट्विचिंग चिर के साथ वो आती है देन स्लीक इज अजर्ट एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट स्ली कहते हैं स्मूथ को जो गोल्ड पेंच है वो लिजर्ड की तरह एक छिपकली की तरह क्या है वो स्लीक है स्मूथ है अलर्ट है एंड एब्रप्ट एब्रप्ट कहते हैं चौकन्नी है वो ठीक है जैसे एक लिजर्ड होती है वो बहुत अलर्ट होती है उसके पास जाते हो एकदम से चौकन्नी हो जाती है एकदम से भाग जाती है ऐसे ही हमारी गोल्ड पेंच है वो भी बहुत ज्यादा स्मूथ है अलर्ट एंड एब्रप्ट है लिजर्ड शी एंटर्स दिकनेस एंड मशीन स्टार्ट अप वो जो लबर्डम टॉप है उसके ऊपर जो थिकनेस है थिकनेस किसकी है लीव्स की लबर्डम टॉप के ऊपर जो लीव्स हैं उनकी जो थिकनेस है वो उसमें एंटर कर जाती है उस थिकनेस में वो गोल्ड पिंच एंटर करती है एंड मशीन स्टार्ट अप और ऐसा लगता है कि एक मशीन स्टार्ट हो गई हो जैसे कि जब मशीन स्टार्ट होती है तो बहुत सारी आवाजें आती है मशीन स्टार्ट होने के बाद तो लबर्डम टॉप से भी बहुत सारी आवाज आने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे कि एक मशीन स्टार्ट हो गई हो और किसकी मशीन ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रैमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स ठीक है चिटरिंग्स की चिटरिंग्स कहते हैं चिड़िया के बच्चों की आवाज को चिटरिंग्स कहते हैं कि जो लबर्डम टॉप है उसके थिकनेस में गोल्ड फिंच का नेस्ट है और उसमें उसके छोटे छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के चिटरिंग्स की आवाज आती है ट्रैमर ऑफ विंग्स विंग्स के पंखों के फटफड़ाने की आवाज आती है एंड थ्रिलिंग्स और कापने की आवाज आती है द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स और जो पूरा ट्री है लबर्डम ट्री वो कापने लगता है और वो रोमांच से भर जाता है होल लबर्डम ट्री इट इज द इंजिन ऑफ हर फैमिली और जो गोल्ड फिंच है वो अपनी फैमिली का इंजिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कई बार एग्जाम्स में भी पूछ ली जाती है कि जो गोल्ड फिंच है वो अपनी फैमिली का इंजिन कैसे है या फिर गोल्ड फिंच को अपनी फैमिली का इंजिन क्यों कहा है पोएट ने तो जो गोल्ड पोएट है उन्होंने गोल्ड फिंच को अपनी फैमिली का इंजन इसलिए कहा है कि जो गोल्ड फिंच है वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए बहुत मेहनत करती है वो अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है वो सबसे पहले एक ब्रांच के एंड पर आके बैठती है ताकि किसी को पता ना चले 
कि उसके बच्चों का उसके बच्चे ऊपर लवर्णम ट्री के टॉप पे है ठीक है और कोई इन पर हमला ना कर दे और फिर सब कुछ देख के आसपास कोई है तो नहीं तब जाके वो अपने बच्चों के पास जाती है तो अपने फैमिली को चलाने के लिए बहुत संघर्ष करती है हमारी गोल्ड फेंच तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है गोल्ड फेंच इसीलिए उसको अपनी फैमिली का इंजन हमारे पोएट ने कहा है शी स्टोक्स फुल फुल डैम फ्लोट आउट टू अ ब्रांच एंड ठीक है और वो अपने बच्चों को पूरी तरह खाना खिलाने के बाद अपने बच्चों का पेट भरने के बाद जो गोल्ड फिंच है वो दोबारा से उड़ के एक ब्रांच के एंड पर आकर बैठ जाती है जब अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिला देती है शोइंग हर बेयर्ड आइडेंटिटी मास्क और जो गोल्ड फिंच होता है उसके आगे फेस पर एक ब्लैक डॉट होता है और वो अपना इसी बेयर्ड आइडेंटिटी मास्क को दिखाती है अपने बच्चों को कि मैं ही तुम्हारी मदर हूं ताकि अगर और कोई आए और कोई पक्षी आए तो उसके बच्चे चिल्लाना ना स्टार्ट कर दें कि इसलिए वो अपने उसको दिखाती है वो बताती है कि वो इसकी मदर है कि जब बच्चों की मदर आए बच्चे तभी चिल्लाए अपना बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क को वो दिखाती है देन विद आई डेलीकेट विशल चिप विस्प्रिंग शी लॉन्च अवे टूवर्ड्स द इन्फिनेट इन्फिनेटिव और फिर वो एक आर कहते हैं भयानक और फिर वो एक भयानक डेलीकेट चिर्प के साथ ठीक है डेलीकेट नाजुक ठीक है भयानक नाजुक सीटी वाली धीरे से वो चिरपिंग करती है और फिर वो स्काई की तरफ इन्फिनेटिव स्काई की तरफ वो लॉन्च हो जाती है उड़ जाती है शी लॉन्च टूवर्ड्स द इन्फिनेटिव स्काई जो स्काई होता है वो अनंत होता है उसका कोई वो इन्फिनेटिव होता है उसका कोई अंत नहीं है तो इस इन्फिनेटिव स्काई की तरफ वो दोबारा से उड़ जाती है गोल्ड फिंच एंड द लवर्नम टॉप सब टू एम और गोल्ड फिंच के जाने के बाद दोबारा से जो लवर्नम टॉप है वो एम हो जाता है खाली हो जाता है और दोबारा से पहले जैसी स्टेज आ जाती है लेबरनम टॉप की वो साइलेंट हो जाता है क्वाइट स्टिल ओके तो ये थी हमारी पोएम द लेबरनम टॉप अब हम इसके पोइट्रिक डिवाइसेस को देखते हैं इस पोइट्री में जो सबसे पहला पोइट्री डिवाइस यूज किया है पोएट ने वो है एलिट्रेशन एलिट्रेशन सेकेंड लाइन में है सेप्टेम्बर सनलाइट सेकेंड है सिमली यहाँ पे है वो द स्लीक एज अ लिजर्ड में सिमली पोइट्रिक डिवाइसेस है फिर नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस है हमारा परसोनिफिकेशन परसोनिफिकेशन है द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स में परसोनिफिकेशन है फिर है हमारी मेटाफर मेटाफर है अ मशीन ऑफ चिटरिंग्स में के अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स एंड ट्रैमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स एंड सेकेंड है इट इज द इंजन ऑफ The it is the engine of a family में भी हमारा matter for poetic device है तो ये थे हमारे poetic devices हमारी इस poetry the लबरनम top के हम इस poetry के end पर आ चुके हैं अगर आपको मेरी ये video पसंद आई हो तो please इसको like कीजिए share कीजिए और मेरे channel को subscribe जरूर कीजिए it is highly beneficial for you thank you students